பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் நாம் சிறப்பு திருமண சட்டம் பற்றிய சென்ற வார தொடர்ச்சியினை பார்க்கலாம் சிறப்பு திருமண சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு அல்லது அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக சிறப்பு திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டின்படி அல்லது இந்த சட்டப்படி செய்து கொண்ட திருமணங்களை தவிர மற்ற திருமணங்களை இந்த அத்தியாயப்படி இந்த சட்டம் அமலில் உள்ள எல்லைகளில் திருமண அலுவலர் சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யப்படுமானால் பதிவு செய்யலாம் அவை என்னவென்றால் ஒரு திருமண வைபவப்படி திருமணம் செய்து கொண்டு அது முதல் கணவன் மனைவியாக வாழ்பவர்கள் திருமண பதிவு செய்து கொள்ளும் போது மனைவிக்கு உயிருடன் ஒரு கணவனுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது அதே போல கணவனுக்கு ஒரு மனைவிக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது திருமணம் செய்து கொள்ளும் இருவரில் எவரும் எதையும் அறிந்து கொள்ள அறிவு இல்லாத நிலையில் இருப்பாராகவோ அல்லது மனநிலை பாதிப்பு மூலம் எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பவராகவோ இருக்கக்கூடாது இருவரும் திருமண பதிவு செய்ய கொள்ளும் போது இருபத்தி ஒரு வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இருப்பினும் அவர்கள் திருமணம் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வரும் முன் நடந்திருக்குமானால் எந்த சட்டப்படியாவது அவர்கள் திருமணம் ஏற்புடையதாக இருந்திருக்குமானால் இந்த நிபந்தனை அவர்களுக்கு பொருந்தாது அவர்களுடைய திருமணத்தை பதிவு செய்யலாம் மற்றும் திருமணத்தை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்பும் இருவரில் ஒருவர் திருமணத்தை பதிவு செய்ய கொள்ளும் விரும்பும் திருமண அலுவலர் மாவட்ட எல்லைக்குள் திருமண பதிவு கோரி மனு செய்யும் நாளுக்கு முன்பாக முப்பது நாட்களாவது வசித்திருக்க வேண்டும் திருமணத்தை பதிவு செய்ய விரும்பும் இருவரும் கையொப்பமிட்டு அவர்களுடைய திருமணத்தை இந்த அத்தியாயத்தின்படி பதிவு செய்ய திருமண அலுவலரை கோரினால் திருமண அலுவலர் பொது அறிவிப்பு முப்பது நாட்களுக்குள் அதற்கு குறிப்பிட்ட முறையில் கொடுப்பார் அவர்கள் திருமணத்தை பதிவு செய்வதற்கு எதிராக செய்யப்படும் ஆட்சேபங்கள் இருப்பின் அவைகளை பெறுவார் முப்பது நாட்களுக்குள் ஆட்சேபணங்கள் வந்தால் அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்துவார் திருமண அலுவலர் திருமணத்தை பதிவு செய்யலாம் என்ற மனநிறைவு பெற்றால் பிரிவு பதினைந்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை திருமணத்தை பதிவு செய்ய விரும்பும் இருவர் பூர்த்தி செய்திருந்தால் ஐந்தாவது அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவப்படி உள்ள திருமண சான்றிதழ் புத்தகத்தில் பதிவு செய்வார் திருமண பதிவு பெற விரும்புபவர்களின் கையொப்பத்தையும் மூன்று சாட்சிகளின் கையொப்பத்தையும் திருமண சான்றிதழ் புத்தகத்தில் பெறுவார் திருமண அலுவலர் திருமணத்தை பதிவு செய்ய மறுத்துவிட்டால் அதனால் பாதிப்புக்குள்ளானவர் திருமண பதிவு செய்ய மறுக்கும் ஆணை கொடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் திருமண அலுவலர் அலுவலகம் அமைந்த மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு முடிவானதாகும் திருமண அலுவலர் அதன்படி செயல்பட வேண்டும் இந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி நாலு உட்பிரிவு இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு உட்பட்டு திருமண சான்றிதழ் புத்தகத்தில் முடிவாக ஒரு திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டால் அந்த திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து இந்த சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட திருமணமாக கருதப்படும் இந்த பதிவு செய்யப்பட்ட நாளுக்கு பின் திருமணத்தை பதிவு செய்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய திருமண வைபவத்திற்கு பிறகு பிறந்த எல்லா குழந்தைகளும் சட்ட முறைமையில் அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளாக கருதப்படும் திருமணத்தை பதிவு செய்வதற்கு முன் பிறந்த குழந்தைகளின் பெயர்களையும் இந்த பிரிவுப்படி திருமண சான்றிதழ் புத்தகத்தில் பதிவு செய்யலாம் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதின் மூலம் குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் சட்ட முறைமையில்லா வழியில் பிறந்த குழந்தைகள் என்ற நிலை மாற்றப்பட்டுவிட்டது இந்த பிரிவில் உள்ள எதுவும் பெற்றோர்களின் சொத்துக்களை தவிர மற்றவர்கள் சொத்துக்களில் குழந்தைகளுக்கு உரிமை ஏற்படாது பிரிவினை ஆகாத இந்து சமய புத்த சமய சீக்கிய சமய அல்லது ஜைன சமய கூட்டு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர் இந்த சட்டப்படி திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர் கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்து பிரிந்துவிட்ட நிலையை ஏற்படுத்தும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் திருமணம் செய்து கொண்ட நபர் பிரிவு பத்தொன்பதற்கு உட்பட்டு சொத்து உரிமை இறக்கத்தை பொறுத்தவரை ஜாதி இல்லாமைகள் நீக்கம் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது பொருந்துகின்ற நபர் போன்று அதே உரிமைகளையும் இயலாமைகளையும் கொண்டிருப்பார் இந்திய உரிமை இறக்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து சில சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த சட்டம் பொருந்துவது பற்றி என்ன சொல்லி இருந்தாலும் அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படாமல் இந்த சட்டப்படி திருமணம் செய்து கொண்டவர்களின் சொத்துரிமை இறக்கம் அந்த சட்டப்படியே முறைப்படுத்தப்படும் இந்த சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக 
அந்த சட்டத்தின் நான்காம் பாகத்தில் மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் உள்ள சமய உயில் மூலம் அல்லாது பார்சி சமய உரிமை இறக்க சிறப்பு விதிகள் அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது போன்ற பயனை பெறும் ஒரு இந்து புத்த சீக்கிய அல்லது ஜைன சமயத்தை சார்ந்த நபருக்கு அந்தந்த சமயத்தை சார்ந்த மற்றொரு நபருடன் திருமணம் நடந்திருந்தால் இருவரும் வெவ்வேறு சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றாலும் கூட பிரிவுகள் பத்தொன்பது மற்றும் இருபது அவர்களுக்கு பொருந்தாது மேலும் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏற்படுத்தும் இயலாமையும் அவர்களுக்கு பொருந்தாது கணவன் மனைவியிடம் இருந்து அல்லது மனைவி கணவனிடம் இருந்து ஏற்கக்கூடிய காரணம் இன்றி பிரிந்து சென்றுவிட்டால் திருமண உறவு உரிமைகளை மறுத்தால் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் திருமண உறவு உரிமைகளை திரும்ப பெற பிரிந்து சென்றவரை திரும்ப திருமண உறவில் சேர கட்டளையிடுமாறு கேட்டு மனு செய்யலாம் சேர்ந்து வாழும் திருமண உரிமைகளை கோரலாம் அந்த மனுவை மறுக்க போதுமான காரணங்கள் காட்டப்பட்டவில்லையெனால் மாவட்ட நீதிமன்றம் திருமண உறவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர் திருமண உரிமைகள் திரும்ப கோருபவருடன் இணைந்து திருமண உறவில் திருமண உரிமைகளுடன் வாழ ஆணை பிறப்பிக்கலாம் நீதிமுறை பிரிவு நீதிமுறை பிரிவு வேண்டி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கணவன் அல்லது மனைவி என்ற அடிப்படையில் மனு தாக்கல் செய்யலாம் பிரிவு இருபத்தி ஏழு உட்பிரிவு ஒன்று மற்றும் உட்பிரிவு ஒன்று ஆவில் விவாகரத்து செய்ய சொல்லப்பட்டுள்ள காரணம் கொண்டு மனு தாக்கல் செய்யலாம் அல்லது திருமண உரிமைகளை திரும்ப வழங்கி நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்த பிறகும் ஒருவர் அதை ஏற்று நடக்க மறுத்தால் மனு தாக்கல் செய்யலாம் நீதிமன்றம் மனுவழி சொல்லப்படும் வாக்குமூலத்தின் உண்மையை கண்டு மனநிறைவு அடையுமானால் நீதிமுறை பிரிவு தீர்ப்பானை வழங்காமல் இருப்பதற்கு சட்ட காரணம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்குமானால் கணவன் மனைவி பிரிந்து வாழ ஆணை பிறப்பிக்கலாம் நீதிமுறை பிரிவு வழங்கி நீதிமன்றம் தீர்ப்பானை பிறப்பித்து விட்டால் தீர்ப்பானை பெற்றவர் திருமண உறவில் உள்ள மற்றொருவருடன் இணைந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லா திருமணங்கள் இந்த சட்டப்படி நடந்த திருமணம் இல்லா நிலையுடையது என அறிவிக்க கோரி திருமணம் செய்து கொண்ட இருவரில் ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிராக பின்வரும் காரணம் கொண்டு மனு தாக்கல் செய்யலாம் பிரிவு நாலு உட்பிரிவுகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை அல்லது எதிர்வாதி திருமணத்தின் போது மனு தாக்கல் செய்யப்படும் போதும் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருந்தார் மற்றும் இருக்கிறார் இந்த சட்டப்பிரிவு பதினெட்டின்படி நடந்த திருமண பதிவுக்கு இந்த பிரிவு பொருந்தாது இந்த திருமண பதிவு பிரிவு பதினைந்தின் உட்பிரிவுகள் ஆவில் இருந்து ஈவரை உள்ள பிரிவுகளில் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு முரண்பட்டு இருந்தால் அந்த திருமண பதிவு பலனற்றுவிட்டது என்று விளம்பலாம் ஆனால் பிரிவு பதினேழின்படி மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு நிலுவையில் இருந்தால் அப்படி விளம்ப முடியாது மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பே முடிவானது இல்லா நிலைக்கு தள்ளப்படும் திருமணங்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் நடந்த திருமணம் இல்லா நிலையுடையது என்று அதை அறிவிக்க பின்வரும் காரணம் ஏதேனும் ஒன்றின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டவர் ஒருவர் மனு செய்யலாம் எதிர்மனுதாரர் வேண்டுமென்றே சேர்ந்து வாழ மறுப்பதால் திருமண பந்தம் முழுமை பெறவில்லை அல்லது எதிர்மனுதாரராக இருக்கும் மனைவி திருமணத்தின் போது மற்றொருவரின் மூலம் கருவுற்றிருந்தார் அல்லது இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது போன்று அச்சுறுத்தி மோசடி செய்து திருமணத்திற்கு ஒப்புதல் பெறப்பட்டது ஆயினும் உட்பிரிவு ஆயில் சொல்லப்பட்டுள்ள காரணம் கொண்டு நீதிமன்றம் மனநிறைவு கீழ்கண்டவை குறித்து பெற்றாலொழிய தீர்ப்பானை வழங்காது மனுதாரர் அவர் சொல்லும் உண்மைகள் குறித்து திருமணத்தின் போது அறியாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் திருமணம் நடந்த ஓராண்டுக்குள் மனு தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும் மனுதாரருடைய சம்மதத்துடன் எதிர் மனுதாரரை விவாகரத்து செய்வதற்கு உரிய காரணத்தை அறிந்த பிறகு சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்க கூடாது ஆயினும் உட்பிரிவு மூணில் சொல்லப்பட்டுள்ள காரணம் கொண்டு நீதிமன்றம் அச்சுறுத்தல் நீங்கிய பிறகு அல்லது மோசடியை அறிந்த பிறகு ஓராண்டுக்குள் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் மனுவை ஏற்காது இல்லா திருமணங்கள் மற்றும் இல்லா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட திருமணங்கள் மூலம் பிறந்த குழந்தைகளின் சட்ட முறைமை பிறவு இருபத்தி நாளின் கீழ் திருமணம் இல்லா நிலை உடையது செல்லாது என்று ஆனாலும் அந்த திருமணம் மூலம் பிறந்த குழந்தை செல்லக்கூடிய திருமணத்தில் வழியில் சட்ட முறைமையுடன் பிறந்த குழந்தையாகும் அந்த குழந்தை திருமண சட்டங்கள் திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு அல்லது 
அதற்கு பின்பு பிறந்திருந்தாலும் செல்லக்கூடிய திருமண வழி சட்ட முறைமையுடன் பிறந்த குழந்தையாகும் அந்த திருமணம் இல்லாதது என்று இந்த சட்டப்படி தீர்ப்பானை வழங்கப்பட்டாலும் வழங்கப்படாவிட்டாலும் அல்லது இந்த சட்டப்படி மனு போடப்படாமல் திருமணம் இல்லாதது என்ற நிலை அடைந்திருந்தாலும் அந்த திருமண வழி பிறந்த குழந்தை செல்லக்கூடிய திருமண வழி சட்ட முறைமையில் பிறந்த மற்றும் பிறக்கும் குழந்தையாகும் பிறவு இருபத்தி ஐந்தின்படி இல்லா நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய திருமணத்தின் வழி அந்த திருமணம் இல்லா நிலையுடையது என்று தீர்ப்பானை வழங்குவதற்கு முன்பாக அல்லது வழங்கும் போது குழந்தை தாயின் கருவில் இருந்தால் அல்லது பிறந்திருந்தால் அந்த திருமணம் இல்லா நிலையுடையது என்பதற்கு பதிலாக விவாகரத்து மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட திருமணமாக கருதப்படும் திருமணம் இல்லா நிலையுடையது என்று கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பானையில் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அதற்கு உட்படாமல் பிறந்த அல்லது பிறக்கும் குழந்தை சட்டை முறைமையில் பிறந்த மற்றும் பிறக்கும் குழந்தையாகும் உட்பிரிவு ஒன்று மற்றும் இரண்டு இல்லா நிலை திருமணத்தின் மூலம் அல்லது இல்லா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட திருமணத்தின் மூலம் அல்லது திருமணம் இல்லாதது என்று தீர்ப்பானை பிரிவு பன்னெண்டின் கீழ் வழங்கப்பட்ட திருமணத்தின் மூலம் பிறந்த குழந்தை சட்டை முறைமையில் பிறந்த குழந்தை என்று சொல்லப்பட்டாலும் அந்த குழந்தை பெற்றோர்களின் சொத்துக்களில் தான் சொத்துரிமை பெறும் பெற்றோர்கள் அல்லாது மற்றவர்கள் சொத்துக்களில் சொத்துரிமை பங்குரிமை பெறாது அந்த குழந்தைக்கு மற்றவர்கள் சொத்தில் உறவு அடிப்படையில் பெற்றோர்களின் சட்ட முறைமைப்படி பிறந்த குழந்தையாக சொத்துரிமை பெற தகுதி இல்லை இதுவரை நாம் சிறப்பு திருமணம் சட்டம் பற்றிய சட்ட தகவலை அறிந்து கொண்டோம் அடுத்த வாரம் வேறொரு சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்
நீதி மன்றங்களில் வழக்காக தாக்கல் செய்ய முகாந்திரம் உள்ள பிரச்சனைகள் மொத்தம் பத்தாயிரத்து நூத்தி முப்பத்தி ஆறு வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வழக்குகள் சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு பெற்றுத்தர முடிவு எட்டப்பட்டது மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சமரச தீர்வு காணப்படுவதால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கின் தேக்கம் குறைய வாய்ப்புள்ளது இந்த அமைப்புகளின் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்ற வழக்குகள் அந்த அமைப்புகளிலேயே முற்று பெற்று விடுகின்றன முத்திரைத்தாள் வாயிலாக செலுத்திய நீதிமன்ற கட்டணம் திரும்ப பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது வழக்குகளில் தீர்வு கண்டதும் அதற்கான தீர்ப்பு நகல் உடனே வழங்கப்படும் மேல்முறையீடு என்பது இல்லை மனமொருமித்து ஏற்படுகின்ற இந்த தீர்ப்புகளை பொறுத்தவரை இரு தரப்பில் எவருக்கும் வெற்றி தோல்வி என்பதில்லை சாதாரணமாக நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி தோல்வி ஏற்படும் போது எஞ்சி நிற்கின்ற காழ்ப்புணர்ச்சி ஏதும் சமரசமாக ஏற்படும் இந்த தீர்ப்புகளில் இருப்பதற்கு இடமில்லை இந்த தீர்ப்பானது ஒரு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கின்ற தீர்ப்பானைக்கு ஒப்பாகும் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்காளர்களுக்கு செலவின்றி விரைவாக நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இல்லாத பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவற்றையும் மக்கள் நீதிமன்றம் விசாரித்து நிரந்தர தீர்வு காணப்படுவதால் பொதுமக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கடந்த முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று கரூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகியவை இணைந்து கரூர் வெண்ணை மலையில் அமைப்பு சாரா மற்றும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு புதிய வடிவிலான சட்ட சேவைகள் முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் கரூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளரும் சார்பு நீதிபதியுமான திரு ஆர் தங்கவேல் அவர்கள் தலைமை வகித்து விழா பேருரை ஆற்றினார் சார்பு நீதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய தலைமை உரையில் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு புதிய வடிவிலான சட்ட சேவைகள் முகாமை அறிமுகப்படுத்தி அதை நாடு முழுவதும் நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படி கரூர் வெண்ணைமலையில் புதிய வடிவிலான சட்ட சேவைகள் முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது முகாமில் கூடுதல் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் திரு எஸ் சூரியபிரகாஷ் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார் முகாமில் தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் திரு யு பரமராஜ் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார் அவ்வமயம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் ஆகியோருக்கு சுமார் முன்னூத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு மதிப்பிலான நிதி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது மேலும் புதிதாக வாரியங்களில் எழுபத்தி ஓரு பேர் பதிவு செய்யப்பட்டனர் இருபத்தி மூன்று பேர் புதுப்பிக்கப்பட்டனர் தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் மூலம் கல்வி உதவித்தொகை இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு ரூபாய் நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து இருநூறு பெற்றுத்தரப்பட்டது திருமண உதவித்தொகை ஐந்து பேருக்கு ரூபாய் இருபத்தி மூன்று ஆயிரம் நிதியுதவி பெறப்பட்டது மூத்த குடிமக்கள் பதினோரு பேருக்கு ரூபாய் பதினோராயிரம் ஓய்வூதியம் பெற்றுத்தரப்பட்டது தமிழ்நாடு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் மூலம் கல்வி உதவித்தொகை நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரை பெற்றுத்தரப்பட்டது திருமண உதவித்தொகை மூன்று பேருக்கு ரூபாய் பதிமூணு ஆயிரம் வரை பெற்றுத்தரப்பட்டது மகப்பேறு பயன்களாக மூன்று பேருக்கு ரூபாய் ஒன்பதாயிரம் பெற்றுத்தரப்பட்டது தமிழ்நாடு அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர்கள் தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் மூலம் பதினேழு நபருக்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூறு வரை பெற்றுத்தரப்பட்டது பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து நபருக்கு மின்னணு குடும்ப அட்டை பெற்றுத்தரப்பட்டது முகாமில் சுமார் ஆயிரம் பேர் கலந்து கொண்டு சட்ட விழிப்புணர்வு பெற்றார்கள் அவர்களிடம் இருந்து நாற்பத்தி ஓரு மனுக்கள் பெறப்பட்டு அவற்றின் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது வேலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் சத்துவாச்சாரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் திருநங்கைகளுக்கான உரிமைகள் குறித்த சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி திருமதி எஸ் ஆனந்தி அவர்கள் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார் கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி திருமதி வெற்றிச்செல்வி மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி திரு மதுசூதனன் உரிமையல் நீதிபதி திரு அன்வர் சதாத் கூடுதல் உரிமையல் நீதிபதி திரு அருண்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் முகாமில் சிறப்பு விருந்தினராக காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் திருநங்கை 
கே பிரித்திகா யாசினி அவர்கள் கலந்து கொண்டு திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை அனுபவமும் வெற்றி நோக்கிய பயணமும் என்ற தலைப்பில் பேசினார் முகாமில் திருநங்கைகளின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கப்பட்டது சமூக நலத்துறை மூலம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் நலத்திட்ட உதவிகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது முகாமில் வேலூர் பார் அசோசியேஷன் தலைவர் திரு ரவி அவர்கள் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் திரு தினகர் அவர்கள் மகளிர் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் திருமதி காஞ்சனா அறிவழகன் அவர்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் முகாமில் வேலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் மற்றும் சார்பு நீதிபதி திரு அஜீம் அவர்கள் வரவேற்று பேசவும் இறுதியில் நன்றியுரை ஆற்றவும் முகாம் இனிதே நிறைவு பெற்றது கடந்த இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் துறையூர் அடுத்த பச்சை மலையில் மலைவாழ் மக்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் செயலரும் மாவட்ட நீதிபதியுமான திரு ஏ நசீர் அகமது அவர்கள் தலைமை வகித்து மலைவாழ் மக்களுக்கான ஜாதி சான்றிதழ்களை வழங்கி உரையாற்றினார் உறுப்பினர் செயலர் அவர்கள் ஆற்றிய தலைமை உரையில் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மலைவாழ் மக்களுக்கும் சமூகத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கும் சட்ட உதவி அளிக்கும் நோக்கத்தில் பல்வேறு செயல் திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்தி வருகிறது அதன் அடிப்படையில் துறையூர் அடுத்த பச்சை வாழும் மலை சாதியின மக்கள் சட்டத்தின் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இத்தகைய முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இங்கு குழுமியுள்ள மக்களின் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை மனுவாக எழுதி கொடுத்தால் அதை நிறைவேற்ற சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் தமிழகத்தில் மலை சாதி வகுப்பினர் ஜாதி சான்று பெறுவதில் சிக்கலான நிலைமை இருந்து வந்தது கல்வி கற்கவும் தொழில் தொடங்கவும் மானிய கடன் பெறவும் அரசின் திட்டங்களின் கீழ் பல்வேறு நலத்திட்ட சலுகைகள் பெறவும் மலைவாழ் மக்கள் சாதி சான்றிதழ் பெற வேண்டும் எனில் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் மனு அளித்து அது வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் ஆர்டிஓ என விசாரணை நடைபெற்று ஆட்சியரிடம் அனுமதி பெற்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு சுமார் ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை ஆகிறது இதனால் கிடைக்கக்கூடிய அரசின் சலுகைகள் மலைவாழ் மக்கள் பெற முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர் இந்நிலையில் சட்டப்படிகள் ஆணைக்குழு முதன் முறையாக நடவடிக்கை எடுத்து பச்சை மலையில் உள்ள இழுப்பூரில் நடைபெற்ற சட்ட விழிப்புணர்வு முகாமில் ஜாதி சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பித்த ஐம்பத்தி ஓரு நபர்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் அரசு துறை மூலம் உடனடியாக பெற்று அதை உரியவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது முகாமில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும் மாவட்ட நீதிபதியுமான திரு குமரகுரு அவர்கள் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தார் மேலும் முகாமில் திருச்சி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் வழக்கறிஞர் சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் முகாமில் துறையூர் அடுத்த பச்சை மலை பகுதியில் உள்ள இழுப்பூரில் வாழும் மலை சாதியின மக்கள் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு சட்ட விழிப்புணர்வு பெற்றார்கள் இத்துடன் இன்றைய நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைகிறது நன்றி வணக்கம் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு வடக்கு கோட்டை சாலை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு சட்ட உதவி மற்றும் ஆலோசனைக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று மற்றும் ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஆறு கட்டணமில்லா தொலைபேசி ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஹெல்ப் லைன் மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மின் அஞ்சல் டிஎன்எஸ்எல்எஸ்ஏ டாட் எல்ஏஇ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு புதுடில்லி சட்ட உதவி தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்